Приветствую! Вы смотрите новости на RTVI. Мы работаем в прямом эфире по обе стороны океана. В студии в Москве Константин Рожков. А в Нью-Йорке Екатерина Катрикадзе. И вот главные темы выпуска. Первыми узнали простые рабочие. Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах во время визита на автозавод «ГАЗ». США признают Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. С чем связано решение Дональда Трампа и какие будут последствия, расскажет Тихон Зитко. Россия не будет бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Южной Корее. Неожиданно сдержанное заявление Владимира Путина. В Киеве опять беспорядки. Михаил Саакашвили объявил о создании украинского вече, а его самого объявили в международный розыск. Собирательный образ тех, кто не побоялся нарушить молчание. Журнал «Тайм» назвал «Человека года». Итак, Владимир Путин все-таки сделал объявление, которого от него давно ждали. Он будет участвовать в выборах президента России в следующем году. Все произошло в Нижнем Новгороде. Путин там встретился с работниками автозавода «ГАЗ». Вообще президент приехал поздравить коллектив с 85-летием предприятия, а потом один из сотрудников задал вопрос, который до этого главе государства задавали не раз. Но именно сейчас Путин решил, что пора. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выделять свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Этого объявления ждали с начала года. В августе президент заявил, что подумает. Через месяц уточнил, объявит о возможном выдвижении в предусмотренное законом время. Ну и теперь, очевидно, время пришло. Для Путина это будет четвертый президентский срок. В случае победы он будет занимать пост главы государства еще 6 лет до 2024 года. Впервые Путин возглавил страну еще в 2000 почти 18 лет назад. Президентские выборы пройдут в следующем марте. США признают Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля и запускают процедуру переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом решении сегодня объявил президент Трамп. Впервые за всю историю существования еврейского государства Америка однозначно поддержала Израиль в вопросе, который на Ближнем Востоке давно стал главным камнем преткновения. Сейчас в Иерусалиме нет ни одного посольства, только консульство ряда стран, в том числе американское. Ситуация была другой до 1980 года. Тогда у целого ряда государств в Иерусалиме располагались именно посольства. Но после того, как Израиль провозгласил Иерусалим своей единой и неделимой столицей, дипломатов начали отзывать. Поддерживать позицию еврейского государства никто не захотел, поскольку вопрос слишком болезненный. Но вечный город обоснованно претендует, как, на, на него обоснованно претендуют как евреи, так и арабы. Тихон Дитко о решении президента Соединенных Штатов. Дональд Трамп держит свое слово. Во время предвыборной кампании он неоднократно называл Израиль главным союзником США и пообещал, в случае победы США признает Иерусалим израильской столицей и принесут туда посольство из Тель-Авива. По мнению специалистов, такая позиция была обусловлена не столько геополитикой, сколько желанием заручиться поддержкой американских евреев и евангелистов. И вот пришло время платить по счетам. Ошибочно полагать, что повторение одной и той же политики приведет к хорошему результату. Поэтому я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. У предыдущих президентов это было одним из главных предвыборных обещаний, но они его так и не выполнили. А я его выполняю сегодня в интересах Соединенных Штатов Америки и в целях установления мира между израильтянами и палестинцами. Правда, как на практике будет работать решение Трампа, пока непонятно. Вначале немного истории. Признать Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля и перенести туда посольство американский конгресс определил еще в 1995-м. Правда, и тогдашний президент Клинтон, и последующие Буш и Обама каждые шесть месяцев подписывали документ, который откладывал перенос посольства из соображений безопасности. Подписал его и Трамп, по данным Нью-Йорк Таймс, под влиянием своего зятя Джареда Кушнера, который... 
ведет от США переговоры по ближневосточному урегулированию. Более того, он подпишет его еще один раз, но в Вашингтоне говорят, эта отсрочка будет последней. Сейчас здесь много спорит о том, какой должна быть процедура переноса посольства. Белый дом намекает, что процесс может затянуться на годы. Придется строить новое здание, площадка под него давно расчищена и готова. Но эксперты тут же подчеркивают, если Америка действительно намерена сдержать слово Трампа, то можно просто назвать посольством действующее генеральное консульство США в Иерусалиме. Так или иначе, сам факт политической декларации вызвал недовольство арабского мира. И недовольство – это, пожалуй, самое мягкое слово. Трамп собирается перенести посольство в Иерусалим и признать Иерусалим столицей сионистского оккупанта. Это шаг для... Это шаг против палестинцев, против арабского мира. Этот шаг усложнит процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. А потому я призываю США и весь мир следовать решениям ООН и резолюциям Совета Безопасности. Накануне объявления о своем решении Трамп связался по телефону с пятью ближневосточными лидерами. Лишь у израильского премьера Бениамина Нетаньягу он получил ожидаемое одобрение. Под вопросом теперь будущее мирного процесса. Эксперты заявляют, решение Трампа не только свидетельствует о том, что переговоры провалились, но и ставит на них крест. Но в Белом доме, говорят, позиция президента вовсе не означает, что палестинцы лишаются права претендовать на Восточный Иерусалим. Разница в том, что с декларацией Дональда Трампа в переговорах по ближневосточному регулированию снимается всякая двусмысленность и таким образом процесс ускорится. Но в Ромале не верят ни слову. Там уже призывают к народному гневу. Ясно, что беспорядки неизбежны. И вопрос лишь в их масштабе. США уже призвали своих дипломатов в Иерусалиме не выходить за пределы безопасных районов. Вашингтон также усиливает безопасность американских дипмиссий за рубежом. Король Иордании предупреждает своим решением. США провоцирует экстремизм. Нет альтернативы в формуле «два государства». Иерусалим – ключ к достижению мирного соглашения и стабильности в регионе в целом. Накануне я в очередной раз высказал президенту США обеспокоенность в связи с планами перенести посольство. Игнорирование интересов палестинцев, мусульман и христиан в Иерусалиме только разожжет экстремизм и нивелирует все усилия в войне с терроризмом. Президент Турции Эрдоган назвал решение Белого дома красной чертой для мусульман. Теперь он грозит разрывом дипломатических отношений с Израилем. Кстати, именно в Турции на днях экстренно соберутся представители организации исламского сотрудничества. Иерусалим – это наша гордость, наше общее достояние. Как сказал наш президент, Иерусалим – это наша красная черта. Мы призываем администрацию США не совершать эту серьезную ошибку, которая уничтожит хрупкий, про... которая уничтожит хрупкий процесс мирного уригу которая уничтожит хрупкий процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Наш президент приглашает членов Организации исламского сотрудничества в Стамбул на экстренный саммит в связи с последними событиями. Примечательно, но кажется, это тот случай, когда среди мировых лидеров Дональда Трампа, за исключением израильского премьера Нетаньягу, почти никто не поддержал. Даже Папа Римский и тот высказался против. Мои мысли с Иерусалимом. Я не могу скрыть свою глубокую обеспокоенность тем, как развивается ситуация. Я обращаюсь с призывом ко всем уважать статус кво города в соответствии с резолюциями ООН. И на этом фоне тем более интересно, что Конгресс, даже его демократическая часть, Трампа поддерживает. Например, сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Он говорит, что вопросы лишь к тому, как Трамп принимает это решение. Иерусалим – столица Израиля, и я много лет поддерживаю признание этого простого факта. И Конгресс тоже демонстрировал такую позицию не раз. Но должны сохраняться переговоры о мирном урегулировании, поэтому вопрос не только в том, когда и как посольство переедет, но и будут ли после этого Соединенные Штаты принимать участие в переговорах. Как бы то ни было, несмотря на советы и возражения, решение принято, и процесс переноса посольства запущен. И с этим Дональд Трамп уж точно войдет в историю. Ни один из его предшественников на посту президента не принимал подобных решений за все 70 лет существования государства Израиль. Тихон Дзитко, Аркадий Бритов, Артивяй, Вашингтон. Да, Костя, волнения неизбежны. Более того, они уже начались. На западном берегу и в восточном Иерусалиме жгут американские флаги и призывают к новой интифаде. 
Да, действительно, в палестинской автономии уже объявили целых три дня гнева. С сегодняшнего дня и по пятницу включительно арабы будут протестовать. И вот сейчас к нам по, по телефону присоединяется шеф Ближневосточного бюро РТВА Евгений Сова. Женя, первый вопрос. Как реагирует официальный Иерусалим на решение Дональда Трампа? Ну, как правильно было сказано в сюжете, в Иерусалиме ликуют. Более того, на центральной площади, недалеко от мэрии, площади Сафра, даже установлена такая э, своеобразная площадка для возможных выступлений. Если бы не плохая погода, вот сейчас в Иерусалиме идет дождь, то, возможно, мы бы услышали даже мэра Иерусалима Мира Баркаса, который был сегодня звездой во всех международных СМИ. Он говорил о том, как он пол лично благодарен президенту США. Естественно, благодарен и премьер-министр Бениамин Нитанягу, который тоже сделал специальное видеообращение. Он записал его заранее. Он говорит, это и Исторический день. Заявление президента США является важной вехой в истории Иерусалима и э, напоминает, что исторически Иерусалим всегда был э, еврейским городом. По улицам города ходили наши правцы, говорит Нитанягу, наш храм, и здесь правили цари Израиля. В подобном духе выразили свои комментарии президент страны Рувен Ривлин и многие ведущие министры, хотя еще утром премьер-министр Нитанягу запретил всем министрам правительства говорить что-либо на тему настоящего выступления Трампа. Безусловно, это важное событие для Израиля руководство здесь все поддерживают такой важный декларативный а, шаг. Понятно. Вы знаете, важно, когда переедет по Скажи, Главное, пожалуйста, что насколько, насколько серьезный Насколько серьезный масштаб могут принять беспорядки, Женя? Я понимаю, проликование в Израиле, но все-таки все есть проблема с, например, новой интифадой, которую многие предрекают. Вы знаете, в армии говорят простую вещь. Для того, чтобы палестинцам сделать интифаду, не надо причина. По крайней мере, интифада у нас же уже продолжается два года. Но вот вчера стало известно, что армия даже подготовила специальный план. Речь идет даже о дополнительном призыве некоторых подразделений, не, масс... не масштабном призыве на случай массовых беспорядков на Западном берегу. Пока министр внутренней безопасности Гелад Эрдан заявил, что нет предпосылок для массовых волнений. По крайней мере, у полиции, у пограничной охраны, у армии нет конкретных данных, что какие-то либо организации попытается массово всколыхнуть ситуацию на Западном берегу. Конечно же, здесь все готовы к определенным действиям, действиям одиночек. И такие действия одиночки, мы знаем э, из прошлых примеров, они могут всколыхнуть ситуацию. Пока же, еще раз говорю, в Иерусалиме ликует, в Иерусалиме отмечает, что это исторический день не только для Израиля, но и для всего еврейского народа. Коллеги. Спасибо. Это был шеф Ближневосточного бюро РТВА Евгений Сава. Россия не будет бойкотировать Олимпийские игры в Южной Корее. Понятно, это стало после того, как по теме высказался президент Российской Федерации Владимир Путин. Он сказал дословно, мы не будем препятствовать нашим олимпийцам, если кто-то из них захочет принять участие. Некоторые, впрочем, сразу обратили внимание на слово «если», мол, нет ли здесь скрытого намека. Да, но в принципе можно сказать, что реакция Владимира Путина была очень даже сдержанная. Особенно на фоне всего того, что было сказано некоторыми российскими депутатами и спортсменами. Отстранение российской сборной стало едва ли не самым суровым решением МОК за всю историю организации. Артем Филатов собрал реакции. Решение Международного олимпийского комитета в Госдуме восприняли как нападение. Хотя президент МОК Томас Бах накануне подчеркивал, российскую сборную отстраняют, чтобы защитить чистых спортсменов. Парламентское большинство настаивает, права олимпийцев нарушает Запад. Решение с полкома МОК, на наш взгляд, не просто беспрецедентно, Грубо нарушает, попирает нормы, права людей, но оно является, по сути дела, ну, фактически полной дезавуацией того, ради чего создавалось Олимпийское движение. Председатель Олимпийского комитета России высказался более осторожно и даже нашел плюсы в решении МОК. Если говорить э, о положительных сторонах, то э, Международный Олимпийский комитет допустил всех э, российских спортсменов, чистых российских спортсменов. Искать виновных внутри страны, а не за границей, предлагает депутат от КПРФ Валерий Рашкин. По его версии, это один человек, вице-премьер Виталий Мутко. У него вот сколько информации было с Международного Олимпийского комитета, что там готовится. И не предпринять меры соответствующие, чтобы команда участвовала, значит, это его прямая ошибка на, на грани того, что значит, он должен это понять и сам уйти с этой должности. Сам уйти с этой должности. Но это не произошло. Парламентарий уже подал на Мутков суд. Действующие спортсмены, в отличие от депутатов, после решения МОК с трудом подбирали слова. Категоричнее всех высказался шестикратный олимпийский чемпион и выходец из Южной Кореи Виктор Ан. Если Россия не станет бойкотировать Олимпиаду в Пхенчане, я приму участие в состязаниях в нейтральном статусе. Я готовился к этому 4 года и просто не могу отказаться. 
Олимпийский комитет России обсудит вердикт МОК на следующей неделе. Впрочем, дату собрания могут перенести, говорят спортивные функционеры. Пока даже не ясно, кто будет работать с международным комитетом. Ведь Виталий Мутко и Александр Жуков больше не имеют права заниматься олимпийскими вопросами. Артем Филатов, РТВАЙ. Сегодня в Киеве Михаила Саакашвили объявили в международный розыск. И это несмотря на то, что всем известно, где находится экс-президент Грузии. Он со своими соратниками остается в палаточном городке возле Верховной Рады. И не просто остается, а ведет себя очень даже активно. Утром политика пытались задержать. Это привело к столкновениям. 13 человек пострадали. Но полиция в итоге ушла ни с чем. А Саакашвили заявил, что не пойдет на допрос к генпрокурору, поскольку считает его нелегитимным. Позже политик со Назвал народные вещи у стен парламента, а затем объявил о создании так называемой украинской сечи и сообщил, что будет готовиться к мирному наступлению на президента Петра Порошенко. Я напомню, украинские власти пытались задержать Саакашвили еще накануне, к нему пришли с обыском. Он сначала оказался на крыше дома и даже объявил, что готов прыгнуть. А когда политика все же повязали, на помощь пришли сторонники. Они заблокировали машину, выломали дверь и освободили Саакашвили. Российская Госдума закрыла свои двери для иностранных агентов. Сегодня вступили в силу, вступил в силу запрет на проход в здание Нижней Палаты Парламента представителям тех СМИ, которых, которые накануне попали в черный список Минюста. На заседании депутаты почти единогласно проголосовали за это решение. Голос против был только один. В Госдуме и Кремле все это назвали зеркальным ответом за то, что российскую компанию «Арти» точно так же сначала включили в список иногентов, а потом лишили аккредитации в американском конгрессе. Пропусков российский парламент лишились два СМИ из девяти, Радио Свобода и Голос Америки, просто потому что у остальных этих пропусков и так не было. Около 150 тысяч человек эвакуированы из Лос-Анджелеса и его окрестностей из-за сильных лесных пожаров. Огонь вплотную приблизился ко второму по величине городу Соединенных Штатов. Пламенем уничтожена территория в 300 квадратных километров. Это сопоставимо, например, с площадью острова Мальта. Наиболее тяжелая ситуация в округе Вентура на северо-западе от Лос-Анджелеса. Там объявлен комендантский час. Также под угрозой уничтожения оказалась знаменитая выставочная площадка Getty Center и еще почти 15 тысяч. Построек. Огонь повредил линии электропередачи без света. Остались около 43 тысяч зданий. Перекрыто одно из крупнейших шоссе, которое соединяет Лос-Анджелес с Сан-Франциско. В экстренных службах предупреждают, что пожар будет продолжаться еще несколько дней. Как минимум, спасатели не могут приступить к тушению из-за слишком сильного ветра. Сообщение о погибших и пострадавших пока не поступало. Костя, я напомню, что около двух месяцев назад в этом же штате пожары унесли жизни более 30 человек, а материальный ущерб от стихии превысил миллиард долларов. Тогда пламя уничтожило знаменитые виноградники калифорнийские. Да, и, и что самое страшное, поправь меня, Катя, если я ошибаюсь, причина возгорания ни в прошлый раз, ни в этот раз до сих пор не установлена. Так и есть. Ну а мы продолжаем. В Великобритании раскрыт заговор против премьер-министра Терезы Мэ. Об этом сегодня сообщила лондонская полиция. Двоих подозреваемых в подготовке покушения задержали еще неделю назад. 20-летних Наймура Рахмана и Мохаммеда Имрана схватили в Лондоне и Бирмингеме. По данным следствия, они планировали взорвать самодельную бомбу в сумке у входа в резиденцию премьера на Даунинг-стрит, а после... Воспользовавшись суматохой, ворваться в здание и убить саму Терезу Мэй. Сегодня суд в Лондоне предъявил Рахману обвинение в подготовке теракта, а Имрану в попытке примкнуть к запрещенной группировке «Исламское государство». Теперь задержанные должны предстать перед Центральным криминальным судом. Глава антитеррористической службы МИ-5 Эндрю Паркер накануне заявил, что с марта этого года удалось предотвратить 9 терактов, но все равно их угроза сейчас, цитата, «величайшая за 34 года его карьеры». Власти Бангладеш нашли довольно оригинальное решение проблемы беженцев Рахинджа. 100 тысяч человек переселят на необитаемый остров. В последнее время с этим народом было множество злоключений. Исповедующие ислам Рахинджа после гонений массово бежали из Мьянмы, где основной религией является буддизм. Многие в итоге подались в соседний Бангладеш, страну небогатую, а главное и без того перенаселенную. Местные власти решили выделить для Рахинджа какое-то место, но не нашли ничего лучше, чем пустынный островок, на котором сейчас нет ни одной постройки, нет даже мобильной связи. Вдобавок ко всему, на острове периодически случаются наводнения. Выбор у Рахинджа, впрочем, невелик. Либо палаточный городок на необитаемом острове, либо жизнь на улице. 
Редакция журнала «Тайм» назвала победителя, а точнее победителей престижного титула «Человек года-2017». Его удостоены участники движения «Мету», «Я тоже», те, кто рассказывал о сексуальных домогательствах и насилии. За всю историю присвоения звания «Человек года», а «Тайм» делает это уже 90 лет, на обложке появлялись разные политики, ученые и общественные деятели. А вот группы людей или собирательные образы, как в этот раз, Тайм отмечает редко. В 60-м году впервые этот титул достался ученым из США, в 93-м – американскому солдату, в 2006-м – пользователям интернета, а в 2011-м – участникам арабской весны. И вот сегодня на обложке жертвы домогательств. Лиза Каймен изучила выбор редакции Тайм. Нарушившие молчание. Так редакция «Тайм» называет собирательный образ своего человека года. Он не один герой 2017-го. Это и мужчины, и женщины, которые не побоялись рассказать миру о своей боли, о том, что они считали позором. Я опасалась возмездия. Я знаю, что могут сделать мужчины в гневе. Люди копались в моем инстаграме, искали откровенные фото, словно это могло как-то дискредитировать мою историю. Мне было стыдно, что я ничего не сказала раньше. Но стыдно должно быть не тем, кто стал жертвой домогатель, слышал в свой адрес пошлые намеки и даже угрозы за отказ подчиниться или рассказать кому-то об унижении. Стыдно должно быть тем, кто домогался, намекал. И угрожал. Нас учили быть милыми, приятными и помалкивать. Я говорю всем, кто не боится постоять за себя. Вы учите других людей, как они должны к вам относиться. И никто не может вас пристыдить за это. Массовое движение «Я тоже» Митю сравнительно молодое. Хэштег в Твиттере запустила актриса Алиса Милана в начале октября. Буквально через несколько дней после публикации в «Нью-Йорк Таймс» и «Нью-Йоркер» статьи с обвинениями в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Сначала о домогательствах рассказали десятки известных актрис, затем актеров, политиков, чиновников, студентов, преподавателей и многие-многие другие. Флешмоб «Митю» охватил всю планету в шоу-бизнесе, в России журналистике еще идет волна увольнений известных продюсеров, актеров и телеведущих. И вот уже культовый сериал «Карточный домик» будут снимать без главного героя Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах. Стоит отметить, что выбор журнала одобрили не все. С ним не согласны в том числе и читатели. Своим «Человеком года» по результатам отдельного голосования они назвали саудовского принца Аль-Сауда, который проводит масштабные чистки в правящей верхушке страны и арестовал 10 десятки членов королевской семьи, госслужащих и чиновников. Не согласны и те, кто считает волну секс-скандалов во многом надуманной. Речь не о том, что домогательств нет, и все это выдумка. Речь о том, что тренд разоблачения может коснуться и людей ни в чем невиновных. Ведь многие истории, о которых сейчас рассказывают предполагаемые жертвы, произошли год, а в некоторых случаях десятки лет назад. Ну что теперь докажешь? А предполагаемые виновники, тем не менее, теряют работу, семью и уважение. Впрочем, выбор тайм это выбор Тайм. Конкретных критериев для присвоения человека года у издания нету. Считается, что его получает тот, кто оказал наибольшее влияние на общество в последние месяцы. Причем вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным. Остается только надеяться, что если 2017 стал годом откровенных признаний, то следующий 2018 станет годом значительных перемен к лучшему. Лиза Каймин, Регина Фокс, Семен Лобачев, РТВИ, Нью-Йорк. Катя, я вот сейчас посмотрел, на обложку журнала «Тайм» поместили только женщины, а ведь о сексуальных домогательствах объявляли и мужчины тоже, вот, например, охранник певицы Марая Керри. Костя, ну, если внимательно посмотреть на обложку, то там еще есть рука и плечо в черном пиджаке. Вполне возможно, что это тот самый мужчина. Ну, и ты, конечно, обратил внимание, в видеоролике, в котором редакция «Тайм» объясняет свой выбор, были не только женщины, но вообще все эти собирательные образы Кости, я не знаю, на мой взгляд, лишают подобные рейтинги интриги, что ли. Ну да, что-то что-то в этом есть. Что ж, на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Еще больше новостей доступно на сайте rtvi.com. Будьте в курсе, скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. В двух студиях для вас в прямом эфире по обе стороны океана работали Екатерина Катрикадзе в Нью-Йорке и Константин Рожков в Москве. Оставайтесь на RTVI.